Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo. Concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événements de ce mercredi 10 janvier à Pau en Réunion, une course 2 à l'occasion du prix Auguste de Castel Bajac avec euh, dans cette épreuve qui sert de support au pari à la carte et qui se déroulera à 13h55. Les steeple chasers sont donc au rendez-vous ce mercredi dans le Béarn puisqu'ils sont 16 concurrents âgés de 5 ans et plus à, à en découdre dans ce handicap dont la référence est de plus 9 pour les 5 ans, plus 11 pour les chevaux d'âge euh, sur les 4000 mètres en steeple chase à Pau. Le départ, je vous le rappelle, est prévu à 13h55. Cette épreuve s'annonce assez difficile à déchiffrer avant le coup, d'autant que le stiple de peau est exigeant et que le terrain lourd ne n'aide pas les sauteurs dans leurs tâches. Et maintenant, notre sélection chiffrée en 8 chevaux, qui est l'As Miralago, le 2 Caligram, le 10 Always Love You, le 3 Paris-Brest, le 15 Percy Ambre, le 8 Ange de Juillet, le 7 Corail de Bel Air et le numéro 11 à Chasson. En cas de non partant, nous vous recommandons le numéro 4 Galox. Et maintenant, nous allons passer au crible tous les concurrents de cet événement, à commencer par l'As Miralago, l'un des deux atouts de Daniela Mele. Il reste sur une bonne deuxième place dans la course référence du prix Jean Lamézouette qui s'est déroulé le 19 décembre dernier sur ce parcours. On peut rappeler qu'il était quatrième à Hauteuil du prix Jean Lomain, une épreuve analogue début décembre à Hauteuil. Et il était également quatrième de ce Quintet Plus, ce prix Auguste de Castelbajac l'an passé, en 61 de valeur. Il est également traité en 61 de valeur cette année. Il affiche 5 sur 7 en stiple à peau dont un succès et aura les peaux de mouton, les œillères australiennes. Avec cet artifice, il affiche 3 sur 4 dont un succès également. Confié à James Révélé, tous les feux semblent au vert. Son compagnon de boxe, le numéro 2, Caligram, est un tout neuf, est un 5 ans tout neuf qui affiche trois succès en cinq sorties publiques et n'est jamais sorti des trois premiers. Il vient de l'emporter ici même face à ses contemporains sur 3900 mètres dans un handicap le 17 décembre dernier. Pour sa deuxième sortie seulement en steeple chase, il doit porter 3 kg de plus ici, mais il est en, en plein progrès et ses limites actuelles sont inconnues. Bien qu'affrontant qu ses aînés pour la première fois, il a assurément une très belle carte à jouer. Le 3 Paris-Brest qui est présenté par la team Pelletier qui est redoutable en ce début de meeting palois. Il vient de s'imposer dans le prix Jean Lamézouette et doit porter 3 kg de plus ici, il affiche 2 sur 2 en style à peau dont un succès. On peut rappeler qu'il était troisième du prix Car Simon au printemps dernier à Hauteuil en 58 de valeur. Ici, il est traité en 59,5 de valeur et doit logiquement lutter pour un accessite. Le numéro 4 Galox est son compagnon de boxe. Il a été arrêté dans le prix Jean Lamézouette et il porte une livre de moins ici. Il affiche deux succès en quatre sorties en style à peau et euh, Philippe Pelletier, Camille Pelletier lui mettent les œillères australiennes pour la première fois. On peut rappeler qu'il était septième du Grand Prix prix de peau 2023 où il était très joué à 9 contre 1. C'est mon principal regret. Le numéro 5 Maestro Sem, présenté par Fabrice Fouché, monté par Bertrand Lestrade, était non partant le 17 décembre dernier dans la course référence. Il a été éloigné des pistes 9 mois et demi et a gagné d'entrée de jeu au Pertre et à Toulouse ensuite avant de décevoir avec 3 kg de plus à Toulouse se classant 7 e le 2 novembre dernier. Il découvre le stiple palois et sera envisagé en fin de combinaison. Le numéro 6 Speed Lucky qui euh, depuis sa victoire au Pain O'Hara 
a connu euh, des échecs, ne digérant visiblement pas la pénalité de 3 kilos. C'est un c'est pas un regret, c'est un selon moi un interdit dans cette épreuve. Le numéro 7 Corail de Bel Air avait laissé naître de gros espoirs en début de carrière, se classant quatrième par exemple du prix Ferdinand du, du prix Morégillois, pardon, un groupe 1 à Auteuil en 2021. Orienté sur le cross en 2023. Il n'a pas connu le, le succès euh, escompté. Il a renoué avec le succès justement en et à Angers le 9 décembre dernier, puis a conclu cinquième pour ses débuts en style à Pau dans le prix de Partie le 31 décembre dernier sur le tracé. Il affiche 2 sur 2 avec les œillères dont un succès et semble correctement traité en 57,5 de valeur dans ce handicap. Présenté par Gabriel Lenders et monté par Félix de Gilles, on s'en méfiera. Maintenant le numéro 8, Ange de Juillet, qui a gagné en style il y a deux hivers à Pau. Il a ensuite été éloigné euh, très longtemps de la compétition, près de 19 mois. Il a désormais trois courses dans les jambes et s'était bien comporté en et à Angers le 22 novembre dernier. Il a depuis déçu ici même dans le prix Jean Lamézouette, mais le handicapeur a fait un beau geste puisqu'il lui a retiré trois livres. Patrice Quinton conseille de le racheter impérativement. Adepte du terrain lourd, on s'en méfiera tout particulièrement. Maintenant, le numéro 9, Ava Nea, qui est là, également présenté par Patrice Quinton et qui est la tenante du titre. Elle aurait besoin d'une piste défoncée lourde pour jouer les premiers rôles ici, ce qui ne sera visiblement pas le cas. Et sa forme... Euh, et douteuse, je ne l'ai pas retenu, mais elle est à conserver dans un champ réduit. Le 10 Always Love You vient de se classer bon troisième du prix Jean Lamézouette de la course référence de Paris-Brest. Il est confirmé en style à peau avec une troisième et une sixième place obtenue l'an passé dans les handicaps. Il semble bien placé sur la montante et doit logiquement prendre une part active à l'arrivée. Maintenant, le numéro 11, à Chasson, quatrième de la récente course référence du prix Jean Lamézouette, où il a commis une faute en fin de parcours, ce qui lui coûte certainement un meilleur classement. Il découvrait le stiple pas loin en cette occasion et doit logiquement afficher des progrès. S'il se montre plus appliqué dans ses sauts, il a sûrement une belle carte à jouer. Maintenant, le numéro 10, 12, Eddie Boom, qui était troisième pour sa rentrée après neuf mois d'absence dans le prix Touya à Auteuil. Il retrouve le Béarn où il excelle. C'est un, donc un véritable spécialiste de peau, comme le montre sa deuxième place obtenue euh, en 2021 dans le prix Bernard de Dufault, une liste de pour 5 ans. Maintenant, il semble un tout petit peu vieillissant, entre guillemets, et, euh, mais, ne, il, mais il ne doit pas être écarté. Pardon pour les places. Le 13 aura Bora As présenté par Isabelle Gallorini et régulière étant cinquième en dernier lieu en net retrait de Caligramme à plus de 10 longueurs le 17 décembre dernier. Elle visera une petite place. Le 14 Joshua Moon. Récente acquisition à réclamer de la famille Pelletier suite à sa victoire en et le 25 décembre dernier. Il ne semble pas très bien engagé pour son retour en stiple et l'impasse est conseillée. Le 15 Persian dépend du redoutable entraînement d'Arnaud chaillet chaillé Hormis une chute en débutant, il a toujours répondu présent et vient de se classer troisième du prix de la Tour de Caligram le 17 décembre dernier. Il affiche 2 sur 2 dans les handicaps en stipe et porte un petit poids ici. Il n'aura pas la décharge comme en dernier lieu de son apprenti, mais aura, recevra du poids de ses aînés. Avec 64 kg, je vous conseille de le, de le conserver très haut dans vos jeux. Et enfin, on termine avec le 16 Kingsem Park, présenté par Louisa Carbery. Il a été arrêté 7 mois et a conclu deuxième du grand steeple chase de Durtal, puis a gagné en et à Angers fin novembre. Quatrième du Jean Latour 2021, 
cette belle femelle grise ne doit pas être sous-estimée sous pour une petite place. Je vous rappelle notre sélection chiffrée qui est l'As, le 2, le 10, le 3, le 15, le 8, le 7 et le 11 en cas de non partant, le numéro 4, Galox. Et maintenant un petit conseil de jeu aux The 5 Orbes ou The 5 Événements où nous vous recommandons un champ réduit avec quatre bases, les quatre bases qui sont l'As, le 2, le 10 et le 3, une croix X suivie des numéros 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 et 16 pour une mise de 5 euros chez The Turf. Nous vous rappelons que la mise au The 5 Orbes ou The 5 événements n'est que de 50 centimes d'euros chez The Turf contre 2 euros au PMU. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre chaîne YouTube Rue des Joueurs avec l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également tous nos combinés sportifs. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, ainsi que tes deux pics 5 de la journée ou également la rubrique « Des bons coups » en Réunion 1. Elle a fait feu de tout bois euh, samedi, par exemple, à Vincennes, avec plusieurs gagnants, dont, le, dont un gagnant à 14 contre 1, euh, Idole de Retz. Voilà, j'espère avoir été très complet. Je vous dis à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye, à bientôt.